Hi guys! Welcome back! So, ngayon, uh, paano nga ba magbayad ng Ameliar or Real Property Tax dito sa Kaloocan? Kasi since ano nga, medyo iniiwasan natin lumabas ngayong panahon na to na pandemic at kung tinatamad ka rin na lumabas or wala kang time na pumunta sa City Hall at makapila doon, uh, titingnan natin ngayon kung paano magbayad ng Real Property Tax or Ameliar online. Dito sa Kaloocan kasi iba-ibang payment process bawat LGU or bawat government unit or bawat city or bawat province. Ngayon, ang um, didiscuss ko lang sa inyo ay eh, yung sa Kaloocan. Tsaka iba-iba rin kasi yung web portal eh, per LGU. So, tara! You are watching Jillian's. So, ngayon, uh, tingnan natin. Buksan muna natin yung uh, web portal ng Kaloocan. Ayan. O nga pala guys, uh, uh, for more details, please don't forget to check the description. Okay? So, let's start. Punta muna tayo sa Kaloocan web portal. Bibigay ko rin sa inyo yung link nun. Ayun nga, nasa description para isang pindot nyo na lang. Kung hindi pa kayo nakaregister doon, so mag-register muna kayo. Then, kung okay na yung registration nyo, ayan, at na, login na kayo. Login. And then, eto siya. I-register nyo muna or i-enroll nyo muna yung property nyo. Sa akin, may mga ano kasi sinasabay ako 1, 2, 3, 4, 5, 6 so anim na properties to dito sa enroll property ang yung enter nyo yung TDN you are a tax declaration number makikita nyo yan sa resibo ng dati nyong binayaran ayan enter OR number yung official receipt ng dati nyong binayaran Tapos, press enroll. Ganyan din yung gagawin nyo sa iba. Ngayon, pag na-enroll nyo na, eto yung magiging listahan. So, kapag babayaran nyo na lahat yan, select nyo yung multiple property. Then, ito yung window na lalabas. Select all nyo. Then, proceed. So, kung isa lang yung property, eto ang magiging tura nya. Sa bawat property, ayan, para may idea kayo, ayan yung, ano, binabayaran namin. Pero kung ano, yung katulad nun, yung six properties, pag nag-select all kayo, uh, nand magiging nandito na sila lahat sa window na to. Tapos kung buong year, babayaran nyo, pipindutin nyo lang yung fourth quarter. Pero kung per quarter lang yung babayaran nyo. Ayun, pindutin nyo, first quarter. Tapos, uh, proceed to payment tayo. Ito yung lalabas, online payment. Since, uh, ayoko nga pumunta sa City Hall, select ko yung, isa-select ko yung Land Bank of the Philippines. Hindi lang Land Bank to ha, uh, and other bank net. So, pag sinelect nyo yan, Ayan ang lalabas. May option na Banknet. Yung mga banks na members ng Banknet. Cash payment and other banks. So, ako, kasi ang bala ko sa 7-Eleven lang magbayad. May malapit kasi na 7-Eleven dito. Okay, sana kung ano, meron kayong account sa Land Bank. Kasa lang, kung wala, mer meron din namang ibang bank na members ng banknet. Kasa lang, wala rin din yung banko namin. Eh, wala rin kaming land bank account. Mas maganda nga sana kung meron para talagang hindi ka nalalabas. So, since ang pinakamalapit lang ay yung 7-Eleven, so, sa cash payment tayo. Mas kailangan at least 18 years old ka. And, you have read and understood the terms and conditions. Check nyo lang yan, then submit. Ayan yung payment 
method, choose the payment method, easy pay, 7-Eleven, buy the express. Ngayon, mas dumami na to eh, pero nung time na nagbayad ako ng January, ayan, ganyan lang yung ano, tatlong options. So, sinelect ko yung 7-Eleven, ayan yung payment details. So, proceed lang tayo. So, pag pinreceive nyo, eto na, may payment instructions na. Ang nga pala, may time limit to, ha? Ayan, no, may binibigay silang oras at saka yung date kung kailan mo siya dapat bayaran. Or, uh, parang deadline kung kailan ka magbabayad. Otherwise, ma giging invalid to ang transaction na to. So, wala, ulit ka ulit. So, ayan yung payment instructions. Ayan lahat ng babayaran ng, ano, six properties. Plus yung, ano, parang service charge or convenience fee. Ayan yung deadline or expiry date. Pupunta na sa 7-Eleven. So, kita tayo dun. Hello. Andito kami sa 7-Eleven. Magka-try kami magbayad ng familiar to 7-Eleven at magbukas ng account. So, nakikita nyo na sa 7-Eleven po ako. Ito po yung nalabas na isip. Mas kapag ka may nalabas na isip po dito, ma'am. Baka po na kami yan. So, dito sa machine na to. Sige, pa-assist ka. Ayan o, oh, tanong mo na. So, nagka-try kami magbayad through 7-Eleven ng Ameliar. Ang ginawa niya kasi, nag-online siya. Tapos binigyan siya ng mga ganyan. Tapos, ang pinili niyang branch of payment is 7-Eleven. So, tinuturuan siya kung paano gumamit. Tapos yung reference number po, ngayon po yung alam yung reference number. Ay, pala na. So, pinuturoan siya kung paano gumago. So, nagpakas. 7-Eleven po yan. Mobile number. Tapos ko lang ang pagkakas. Kasama ng service, right? Oo. Kasi lang din ang pagkakas. So, ipapasok niyo po yung reference number, mobile number, tsaka amount. Hindi po. lalabas po yan yan po yung babayaran niya dito sa counter so ina-assist po nila tayo dahil hindi po tayo marunong gumamit tapos yan na po babayaran niya na po yan magbabayad na po kayo ng babayaran niya tapos sila po nagsasuggest na i-double check para sigurado kasi po sa system yun eh. hindi na po tayo pumunta ng munisipyo so sa mga mala, hindi na po ano, 7-11 lang po hindi nyo na kailangan pumunta ng munisipyo so sa mga hindi ko nakakaalam Pwede na po kayo magbayad sa 7-Eleven. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga nagbibig.
So, after a few days, guys, may email na sa inyo yung soft copy ng OR. Tapos, sihingin din doon yung address na pwede nilang email yung original OR. Okay? So, that's it. So, guys, ganun lang magbayad online. Madali lang, ba? Mas madali nga sana kung may uh, accredited bank tayo, like Land Bank or yung mga member ng bank net. Video ako eh, pero wala kasi doon nung wala sa options yung video. Kaya, napilitan nga kami lumabas para sa 7-11. Anyway, malapit lang naman yon Pero at least hindi na kami nag-travel ng mas malayo pa doon. So, kung nagustuhan nyo itong video or nakatulong sa inyo, please do like and subscribe. And if you want to be notified for future uh, videos, please do press the bell button. And also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you for watching.